ating pong uh, topic ngayon, uh, first, I would begin with the general theme, which is the Lenten season. You know? Ang ating uh, buwa, ang panahon ng kwaresma, eh, panahon ng paglalakbay. You know? It's a journey to the heart of God. You know? Yung ating puso, it is, sabi nga ni San Agustin, it is forever restless until we rest in the Lord. It is forever hungry, forever thirsty, forever, you know, bottomless yung ating paghahangad. You know? Of course, hindi ho natin hahanapin yung paghahangad na yun, you know, sa iba. Kasi, sa, al- al- alam niyo ho, the only one who can satisfy the longings of the human heart is the one who created it. So, ibig sabihin, hahanapin natin yung mas i- uh, yung ating paghahangad, mas lalalimin pa natin paghangad sa Diyos. Okay? So, it's a journey. It's a journey to the heart of God. Maganda ko, tanayin natin ang ating sarili. Oh. Where are you in your life right now? Where are you in your life right now? Sabi ng isang uh, philosopher, kung ikaw ay nabubuhay sa galit, sa hinanakit, sa bitterness, then perhaps you are living in the past. Kung ikaw ay nabubuhay sa masyadong maraming takot at pangamba sa iyong buhay, perhaps you are living in the future. Masyadong advance mag-isip. Pero if you are living at peace, contented ka sa iyong buhay ngayon, we know that life is far from perfect, family life is far from perfect, work is far from perfect, the world we live in is far from perfect, but if you are living in gratitude, contentment, peace, then you are living in the present. Okay? So, where are we in our life right now? Okay? Ano ho yung nakikita nyo dyan sa ating uh, visual? Okay. Anong parable yan? It is the parable of the prodigal son. Alam nyo ho yung kwento, di ba? Lagi ho yan yung uh, parable tuwing, tuwing ano na nga yan, Brother Hansel, fourth Sunday, no? Yeah. Fourth Sunday of Lent. Parable of the prodigal son. Kanino nyo nakikita ang inyong sarili sa mga characters dyan sa prodigal son? major characters. Are you more like the father, the elder son, or the younger son? Alam nyo yung istorya, di ba? Meron isang mayaman na tatay, tas meron siyang dalawang anak. Di ba? Oh, Yung dalawang anak niya, yung bunso, aba, kinukuha na yung mana. Eh, hindi pa namamatay yung tatay. At gusto magpakalayo. Samantalang naman, yung, yung elder son, eh, inggit na inggit doon sa younger son. No? Kasi feeling niya hindi siya yung uh, beloved ng tatay niya. Kanino natin nakikita ang ating sarili sa characters na yan? No? Siguro you would agree with me na yung mga characters na yan, present yan lahat sa atin. No? Ating puso, kalooban. Many times we would see ourselves like the father. You know, bigay tayo ng bigay. No? We do not count the cost. Masaya tayo sa ating pagbibigay. Diba? Yung iba na bibigay, they are counting the cost. Kailangan, may kapalit. Pero yung ating pagbibigay, like the Father, diba? the joy of giving is itself the reward. Hindi tayo naninimbang sa ating pagbibigay. Or we can find ourselves like the who? The younger son. Diba? May mga pagkakataon sa ating buhay na nagdidesisyon lamang tayo para sa atin, you know, sarili. Hindi na natin kinoconsult si Lord. We want our freedom on our own terms, apart from God. Diba? At pagkatapos, pag nagkakaroon na ng problema, aba, doon natin naaalala si Lord. Or are we like the elder son? Elder son. Diba? Inaaksaya yung kanyang oras, sa pagiging bitter, pagiging you know, maingitin. You know? 
he is not at home with his true identity as the beloved of the Father. Kaya sinasabi natin ang Lenten season is ayang pag-uwi spiritually kay Lord. At the same time, pag-uwi sa ating tunay na sarili bilang minamahal at nagmamahal. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Okay. Sige. Okay, anong nakikita nyo dyan sa larawan na yan? This is a painting by a, uh, a Dutch artist. His name is Rembrandt. You know, kasalukuyan nasa Russia yan, sa St. Petersburg, naka-display. You know? Ano ho yung nakikita nyo dyan? O kung sino makaka, uh, makaka-guess kung ano yung nakikita nyo dyan, lalong-lalo na yung kamay, pansinin nyo yung kamay. You know? Anong nakikita nyo sa kamay? Ha? May premyo yan kay Brother Hansel. Care of Verbuhay Group of Companies. <laughs> Ayan. Ano yung nakikita nyo dyan sa kamay ng tatay? Ha? Isa? Yung isa malaki. Yung isa? Oh. Ano yung ibig ipakuhulugan? You know? Ng artist. ba? O pwede yung uh, malas, mas malaking kamay. Kamay yan, Nino. Ni tatay o ni nanay? Ni tatay? Sigurado kayo? Eh si nanay yung nagpla-plancha eh. <laughs> nagpla-plancha, naglilinis, nagkukuskus ng tile. Oh. oh di ba? Kamay ng tatay at nanay. The feminine and the masculine qualities of God. Di ba? Tayo, ang panalangin natin, our Father. Di ba? Who art in heaven. You know? Heaven. Oh. Pero makikita natin dyan, ang Diyos, He has a feminine, masculine fatherly and motherly qualities. No? At, you know, while we profess God as Father, masasabi natin, at the very heart of God is also like a mother who would not forsake her children. Amen? Yan mo yung panawagan ng Lenten season. Umuwi ka na. Uwi ka na. Ano man ang yung pagkakamali, pagkakasala, basta uwi. Ako ho, eh, pinanganak ko ako sa Maynila. Pero hindi ako lumaki sa Las Piñas. Lumaki ko ako sa La Union. No? Kasi doon na destino yung tatay ko. Kami ho, yung aming dating bahay, eh, malapit ho sa uh, dagat. So yung dagat, dalampasigan, yun ho yung aking playground. No? Alam niyo ho yung sasabihin sa akin ng nanay ko, oh, alam ko na yan ang playground mo. Basta ang importante, alas 5, umuwi ka dito. Eh ba, syempre, enjoy na enjoy ako buong araw sa dagat. Pag uwi ko, ang dami kong no, dumi sa mukha. No, buhangin. Eh syempre, galit na galit si mama kasi ang dumi-dumi ko. Pero ano man ang gagawin niya, eh, pupunasan pa rin niya. Sasabihin niya, nako, maligo ka na. No? I think ganun yung panawagan ng Lenten season. Uwi tayo spiritually no? sa Diyos sa ating tunay na sarili. Amen? Andiyan pa ba kayo? Okay. Alright. Nabanggit na natin, Lent is a homecoming. Paglalakbay. To the very heart of God. And Lent also is a journey to the desert of our hearts. Sino ba dito sa inyo ang nakapunta na sa disyerto? Sumama na sa pilgrimage. Ha? Taas ang kamay. Diba? O ano ang dadalhin niyo sa pilgrim ah, sa, sa disyerto? Halimbawa, pupunta kayo sa saan nga ba yun, uh, Brother Hans? Sa Jordan, di ba? O sa Petra, Jordan? O sa Sinai? Di ba? Pag pupunta ka sa disyerto, di ba? Ano ang dadalhin mo sa disyerto? O, tubig? Ano pa? Ha? Make-up? Make-up ba? Madadalhin nyo? Ha? May pictorial ba doon sa disyerto? Liba na lang kung magse-selfie o groofy kayo, ano? Okay. Ang dadalhin natin sa disyerto, it's the barest necessities of life. No? Dadalhin lamang natin kung ano yung tunay at higit na mahalaga sa disyerto. You know? Yung mga anik-anik, hindi natin dadalhin. ba? Parang ganyan ang Lenten season. Tatanungin natin ang ating sarili. Ano nga ba talaga yung tunay at higit na mahalaga sa ating buhay. Meron tayong kasabihan, travel light. We travel safest, 
fastest, farthest, when we travel light. Tama? Hindi pwedeng dala-dala natin lahat. Eh, di ba, pagsasakay tayo ng eroplano, eh, di ba, meron tayong luggage limit. I think that applies to our real life. O bakit daw yung mga anghel nakakalipad? Ha? Kasi, ano, may pakpak? Ha? Ano, oh, galing, ano? Angels can fly not because they have wings. Sabi nga ni G.K. Chesterton, isa siyang poet. Angels can fly because they take themselves lightly. Ha? Walang ere. Walang masyadong bagahe sa buhay. Kaya sila nakakalipad. Sila ay malaya. Yan yung tatanungin natin sa ating paglalakbay. Amen? Alright. Okay. Ngayon, we would focus sa ating paglalakbay patungo sa puso, kalooban ng Ama, patungo sa panibagong simula, a new beginning, kasi ganun ho yung Easter eh. It's a new beginning. Panibagong pananaw, panibagong buhay, enerhiya, panibagong, uh, you know, ug pag-uugali. You know? Sa ating paglalakbay, anjaan lagi si Tanin. Kasi naman kung tayo ay, uh, we are advancing, we are straining forward in holiness, you know, two times, ang efforts ng kalaban, times two, times four. Kasi gusto ng kalaban, aba, kanya tayo. Bakit? Kasi gusto ng kalaban, you know, mamuhay tayo sa misery. Bakit? Kasi misery loves company. No? Gustong-gusto ng kaaway, marami sila. O, ano huwing nakikita nyo sa ating visual? O sino sa tingin ninyo ang mananalo? Ha? O taas ang kamay doon sa, sa tingin nyo mananalo yung kanan? Wag ho kayo mahiya, tayo-tayo lamang. <laughs> okay, taas ang kamay. Sino ang mananalo sa dalawang yan? Ha? Sino, kanino kayo kampi? Kay Jesus? Kay Jesus? O kay Taning? O taas ang kamay kay Taning? <laughs> o bakit ho kayo tumatawa? Ha? O taas ang kamay kay Jesus? O maniwala ako. <laughs> Siyempre ang kasagutan nasa atin kung sino ang mananalo sa dalawang yan. No? As we journey to holiness, andyan ang temptations. No? Okay? Andyan ang temptations. At sa temptations, hindi lamang natin makikilala ang Diyos, ang kaaway, kundi sa temptations, mas makikilala natin ang ating sarili. Amen? Amen. Okay. Ngayon, tatanungin natin, basic questions. Ano-ano nga ba yung sinasabi nating temptation? Tukso. Why does God allow temptation? That's the second question. Third is, where, what are the sources of temptation? Anong pinanggagalingan ng tukso? Ikaapat, how can we resist temptation? Alright? O kayo ho ba? Nakakaranas pa ba kayo ng temptation? Oo. Oh. Yung mga 50 years old above, anjaan pa ba ang temptation? Ha? All ages, ano? Every day, every hour, every minute? Katabi mo. Yung asawa mo ngayon. <laughs> okay. Okay. Meron nga ang kwento. Si Nikos Kazantzakis, isang uh, bata na novice, uh, at the same time, isang matanda. Sabi nung bata, isang novice sa religious life, sabi niya, O Father, nakakaranas ka pa ba ng temptation sa edad mong yan? O Senior ka na. Ako, nakakaranas pa ako ng temptation, siyempre. You know? Pero sa tanda kong ito, palagay ko yung mga demonyo ko, matanda na rin. At napagod na rin sa akin. Kaya naman, sabi niya, sabi ng, mat- ng matandang uh, uh, religious na ito, kaya naman ako, e eh, nakikipagbuno ako, I do not wrestle anymore 
with my inner demons. Sa edad kong ito, I wrestle with God. O sa edad nyong yan, kanino kayo nakikipagbuno? Ha? Sa asawa nyo? <laughs> Biro lamang ho. Okay. What is temptation? Okay. Temptation is the work of the devil to drag you to hell. Usually, ang portrayal natin, we all we use images. Okay, images as we want to make sense of the mysteries of faith, the last things, heaven, hell, purgatory, last judgment. We use images. And no images can fully fully fathom or articulate sa misteryo na ito ng pananampalataya. Pero importante yung images. At isa sa mga images is Ano? Anong nakikita nyo? Kamay? Ano pa? Apoy. Diba? O masyadong mainit daw doon. O, nararanasan nyo na ba ang impyerno ngayon? Diba? Ang, ang init-init, ano? O. Okay. On the other hand, meron pang isang portrayal or image na impyerno. Ano ho yun? Aha. Lamig. O, sa... Impierno daw, eh, ano? Cold indifference. Mga tao doon, eh, wala nang pake. Wala nang pake sa kapwa. Kayo ho ba, eh, may pake pa sa inyong kapwa? Do you still ask yourselves, am I my brother's or sister's keeper? Ha? Oh, kasi kung wala na tayong pake sa kapwa, aba, nagsisimula na tayong mamuhay sa impyerno. Okay? Okay. Okay. What is temptation? Nababasa nyo ba? Kahit pa paano. Okay. Okay, babasahan natin. What is temptation? A temptation is an attraction either from outside oneself or from within to act contrary to right reason and the commandments of God. So, ang temptation, matatagpuan yan sa labas, sa ating sarili, at kay Satanas. We have that tendency, that inclination to choose evil. Yun yung sinasabi nila sa theology, concupiscence. The inclination towards evil. Pero alam natin na hindi lang naman yan ang ating temptation. We have that grace, we have that you know, uh, strength na paglabanan ng temptation. We have that innate goodness in all of us. Ang ating puso, combination yan, combo. You know? Light, darkness, ha? liwanag, dilim, sincerity, hypocrisy, Weeds, wheat. Oh, ano pa? Mixture yan. Mixture. Kaya hindi ho ako naniniwala dun sa sinasabi nila, masamang tao yan. Kasi we are born good because we are created in the image and likeness of God. Maaring masasabi pa natin, ang taong yan hindi may masama, pero yung taong yan, napapasama. Kasi ang ating buhay, it's a journey. Journey to weed out, weed out, alisin yung not so good part of us. Okay? Temptation. Okay, ang ating Panginoong Yesus, 100% God. Okay? But also ang ating Panginoong Yesus, He's also 100% human. So, ibig sabihin ang ating Panginoong Yesus, He was tempted. But, he did not sin. Oh. Ibig sabihin, lahat ng mga temptations natin na nararanasan ngayon, naranasan ng Panginoon. Pero, he remained faithful. Okay? Okay. Sa Biblia, okay, matutulungan tayo dyan ni Brother Hansel, ang ating resident Bible scholar. You know, sa Biblia, dalawang terms. Okay? Nasa and perizo. Okay? So, both words carry a wide range of meaning that can be translated as either temptation or testing. Okay? In the first sense, the word points to an enticement.
from the devil. Okay? Ikalawa. But in the second sense, the connotation is of something that proves our character and shows the depth or integrity of our commitment to God. Nasabi natin kanina yan, di ba? Hindi lamang natin nakikilala ang kaaway sa temptations, kundi mas nakikilala natin kung ano yung tunay at higit na pinahahalagahan natin sa buhay. In the face of temptation. Amen. Okay. The English word temptation comes from temptare, to feel or to try out. Okay? Di ba, ganun naman tayo. Try lang muna hanggang sa nawiwili na tayo. Di ba? Ang kasalanan, you may agree with me or not. Okay? Ang bawat kasalanan, there is always a pleasure element in it. Tama? Ha? Tama o mali? Somehow, nag enjoy tayo sa kasalanan. Tama o mali? Ha? Aba, ang enjoyment na yan, the pleasure element comes from the enemy. Yun ang job niya. Ang enemy, si Taning, magaling yan na chef. Talagang titimplahin niya ang kasalanan na yan para katakam-takam. At tayo ay mag-enjoy. Try lang hanggang sa tayo ay mag-enjoy. Okay? Okay. Now, why does God permit temptation? Second question. Okay. Why does God permit temptation? Okay. Una sa lahat, sasabihin nun natin na temptation in one sense, is the necessary result of freedom. Isa ho sa mga pinaka uh, dakilang biyaya sa atin ng Diyos ay ang ating kalayaan. Kalayaan. The freedom to choose good. Kalayaan. Alam nyo ho eh, ang Diyos pwede niyang piliin o desisyonan na tayo ay gawin niyang robot. Always programmed to do good. Di ba? Ang ganda ng mundo natin. Kapag we are programmed to always good to do good, di ba? wala na, hindi tayo mananakit at hindi rin tayo masasaktan. Kasi laging, ang pag-iisip natin, pat, laging mabuti. The way we deal with others, kabutihan. Gusto nyo ba maging ganon? Somehow, di ba? Gusto nyo ba maging robot? Always to do good? Taas ang kamay. Who wants to become a robot? Programmed to do good. Ha? O ayaw nyo? Ayaw rin ng Diyos na gawin tayong robot. Programmed to do good. Kaya niya tayo ginawang malaya. Malaya. Pagkapagmahal mo ang isang tao, Ayaw mo siyang hawakan sa leeg, sa kalin. Bakit? Kasi ang tunay na pagmamalal, hindi yan clingy. Sabi ng mga kabataan. Ang tunay na pagmamahal, hindi yan possessive. It's all about stewardship, appreciation. O sino daw dito yung mga mahihilig sa bulaklak? Taas ang kamay. Who among you here are fond of flowers? Picking flowers. O sabi ng isang mystic, if you love a flower, don't pick it up. Huwag mong pitasin. Because it ceases to be what it is. If you love a flower, just let it be. Why? Because true love is about, it's not ownership. Possession. True love is appreciation. Stewardship. Giving freedom to your beloved. Ganun rin ang Diyos sa atin. Gusto niya malaya tayo. Malaya. That even in the abuse and misuse of our freedom, aba, ang Diyos walang magagawa. Kundi hintayin tayo na piliin siya. Finally. Use our freedom wisely and responsibly. Amen? 
Okay, why does God allow tem permit temptation? Sabi nga natin kanina, it is a necessary consequence of our freedom. However, hindi naman tayo pinababayaan na tayo lamang harapin ang tukso. So, sinasabi natin na ang tukso, hindi ho yan galing sa Diyos. Diba? Galing sa Diyos, hindi yan galing ha? Okay? Kaya naman, ang Diyos mismo, binibigyan tayo ng grasya upang mapaglabanan natin ang tukso. Papaano? Konsensya. Oh, kumusta ang inyong konsensya? How is your conscience? Meron ho kami sa dito, malapit sa TV room, ah, sa newspaper room. Meron kami dyang picture frame na kalagay doon, Conscience is God's built-in warning system. Be very happy when your conscience hurts you, but be, be very wary. Matakot ka kung yung conscience mo eh hindi ka binabagabag. Kasi yun yung role ng conscience. Bagabagin ka. Konsensya. It's like a dog. Aso. It keeps on barking, but it doesn't bite. O ano nga daw yung uh, best pillow natin na mahihigaan every time we sleep? Ha? Oh, galing, ano? One of the best pillows that we can lean on as we go to sleep is a clear conscience. A clear conscience. Ba? Ang sarap matulog kapag malinis ang iyong konsensya. Oh? Okay? Sa konsensya natin, dalawa yan. There is the angel of light and there is darkness. Angel of darkness. Ano ang role ng angel of darkness? Ang angel of darkness, sasabihin niya, sige, go lang sa iyong mga kasalanan. Basta nag -e enjoy ka, hayaan mo na ibang tao kahit nasasaktan sila. The angel of darkness would come to us as a sweet angel of light. Malabing. In contrast to the angel of light, yung angel of light is there to disturb us in our comfort zones. May mali. Hindi ka dapat pa pa dalus-dalus sa iyong desisyon. Yung paggawa mo ng desisyon, e sandali lamang yan. But yung mga consequences ng iyong desisyon, nako, baka haharapin mo yan habang buhay. Kaya yung good spirit, ah, babagabagin ka. Okay? Next, conscience. Mga kaibigan natin, Oh, the role of our friends. Friends. Oh, anong, marami ho ba kayong kaibigan? Ha? Anong mga klaseng kaibigan meron kayo? Ha? Are you faithful? Uh, are you a faithful friend? Ha? Or are you, what? Fair weather friend? User friendly friend? <laughs> or Facebook friends? O, yun daw yung role ng mga kaibigan sa ating buhay. Ilapit tayo sa Diyos. Ilapit tayo sa katotohanan. Ba? Amen? Okay. Okay. So, ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa sa ating pagharap sa temptation. Andiyan ang konsensya, ang ating kaibigan. Andiyan ang scriptures. O, si Jesus, ginamitan niya ng scriptures sa kanyang paglaban you know, kay Tanin, pakikitigma kay Tanin. Oh, good influences. Nandiyan ang simbahan, you know, the sacrament of confession. You know, it's a sacrament of bagong simula, new beginnings. Okay. Ito yung sinasabi ng ating scripture. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Anjaan ang assurance ng Diyos. The faithfulness of God in the midst of temptation, in the midst of sin. Okay? Oh. 
Pangatlong tanong, what are the sources of temptation? The world, the flesh, the devil. No? Klaruhin natin, ang temptation hindi yun galing sa Diyos. No? May mga may mga pagsub o may mga test, you know, di ba sa Biblia? No? Test is different from temptation. No? Ang hangarin mo sa test, mabuti. Halimbawa, ang mga teacher magbibigay ng exam. No? It's a diagnostic exam, di ba? Aalamin niya kung may natutunan yung studyante. Okay? God may test us, pero alam ko, naniniwala ako na hindi naman tayo kailangan i-test ng Diyos eh. No? Kasi kilala niya na tayo. No? Perhaps siguro sa ating pagharap sa mga test, not necessarily would be coming from God, tests ng buhay, eh ang Diyos, eh ang import- nandyan yung role niya to give us wisdom, strength, courage. Okay? So ang temptation, hindi ko nang gagaling sa Diyos. Okay? Klaro? Maari ang test can come from God. Maari, maari. But more often than not, it would not come from Him. Anong klasing Diyos siya kung lagi na lamang eh, meron tayong exam? No? Gusto nyo ba every day may exam kayo? Ha? Siyempre, hindi. Okay. The world, the flesh, the devil. Okay. Nasabi na natin yan. Kaya nga tayo nagdarasal. Lead us not into temptation. Lord, sa pagharap ko sa mga pagsubok sa buhay, please, please, gabayan mo ako. Okay? Okay? Ang pinanggalingan is the world we live in, our sinful flesh, and our, and Satan. Okay? Let me go to the world we live in. Okay? Pag sinabi nating mundo, worldly values. Hindi naman natin sinasabi na masama ang mundo. Why? Because the world was originally created good. Pero sinasabi natin dahil sa kasalanan, napapasama ang mundo. Okay? Okay? Okay. O, ano yung nakikita nyo dyan? Ha? Nakikita nyo ba ang inyong sarili dyan? Akyat o mas ginagamit yung elevator? <laughs> okay. Diba? Sa mundong ginagalawan natin, ang pamantayan, there is no way but up. Tama? Kung ikaw ay barangay captain, syempre, natural. Maghahangad ka ng mas mataas na posisyon. Kung ikaw ay karaniwang pare, aba, nandyan yung temptation. Gusto mo maging obispo o santo papa. Oh. There is no way but up. Level up in your ambition. Pero sa pamantayan ng Diyos, in the kingdom of God, it's the other way around. The only way up, go down. Serve. Be humble. Be faithful. Masama ba ang ambisyon? Ta- sa tingin nyo, mat- masama ba ang ambisyon? Power? Ha? Sino dito sa atin ang walang ambisyon? Lahat naman tayo may ambisyon. Hindi naman masama ang ambisyon. Pa- part yun ang ating uh, kalooban. You know? Created to be yung, des- yung desirous heart. We want to have a better life, better future for your loved ones. So, hindi masama ang ambisyon. In fact, ambition is a key ingredient to success. Yan yung mga sikreto ng mga great people in whatever field, even in the field of spirituality or holiness. Like St. Paul, very ambitious. Kasi hangarin niya na maipalaganap ang gospel sa buong mundo. Ambition is a key ingredient to success. Ngayon, tatanungin natin, masama ba mag-ambition? Definitely no. Ang challenge doon is to realign our ambition to the desire of God. Proper realignment. Hindi lamang natin tatanungin na ang ating sarili, anong gusto ko maging paglaki ko? Anong gusto ko para sa aking asawa, anak? Tatanungin rin natin ang Diyos. We have to include God in our ambition. Or else, 
kakainin, lalamunin tayo ng ambisyon kung wala ang Diyos. Amen? Good. Okay, the world we live in. Oh, siyempre, anjaan ang oh, money and power. O oh, money. Pag-usapan natin ng kaperahan. <laughs> oh, money. Masama ba ang pera? Ha? Oh, ha? Oh, hindi. Money, riches, wealth are what? Gifts from God. They're a sign of God's providence. Lalong-lalo na kapag pinaghirapan mo, yung pera na yan. It's a gift from God. Aba, si Jesus nga, di ba? May mga kaibigan rin siya na mayayaman. Mayayaman. Na tumutulong sa kanya sa kanyang misyon. Diba? At itong mga mayayaman na kaibigan ni Jesus, eh, tinatanong niya. Siguro sa kanilang mga conversations, tinatanong niya, Oh, gusto mo pa bang yumaman? Kasi wala namang mayaman na gustong maghirap. Mas gusto pang yumaman. Kaya siguro ganun ang sales talk ni Lord. Gusto mo pa bang yumaman? In a different way. Money, riches, wealth, sign of God's providence. Money, money, wealth, riches, can lead us to heaven if and only if we use it for God and with God. Apart from God, money, riches, can be tools of the enemy. In my four years as a priest, you know, I've been uh, you know, ministering to people uh, all walks of life Ba? Mga mayayaman, you know, karaniwang tao, you know, yung mga mayayaman, marami sa kanila, Aba, bakit walang kakontentuhan sa buhay? Walang tulog, na mahi- hindi, hindi sila mahimbing, ang, walang mahimbing na tulog, maraming kaaway, walang kaibigan. You know? Hindi makontento. O sino daw sa atin dito ang ang mga pinakamayaman? Tignan nyo nga inyong mga katabi, Tignan nyo, mula ulo hanggang paa. Sa tingin nyo, sila ba ay mayaman? Ha? Ha? Mayaman sa? Sa kaibigan. Contented people are the richest people of all. Contentment. That is the greatest wealth. Meron nga isang Tibetan proverb eh. You know? Sabi nung uh, mga Tibetan, Enough is a feast. Enough is a feast. Kung tayo sa ating buhay, at the end of the day, masasabi natin, Lord, alam kong hindi perfecto ang buhay. Alam ko wala akong perfectong magulang, etc., anak, kabuhayan, pero ako ay nagpapasalamat. Ako ay contento. And that's a feast. A reason for celebration. Contentment is the greatest wealth. Okay. Power. O, di ba? Power. Kapangyarihan. Sino sa atin dito ang ayaw ng kapangyarihan? It's related to ambition. Di ba? Tayo ay gusto natin maging makapangyarihan. No? Proximity to power is power in itself. Kaya gusto natin lagi tayong related sa mga makapangyarihan. Kasi tayo rin ay makapangyarihan. But of course, sa uh, Power in the kingdom of God is always power in service, power in forgiveness, power in charity, etc. Okay? Okay? Oh, ano yan? Power. Kili-kili? <laughs> okay. Okay. Money, riches, wealth, they are fruits of life. Family, friends, faith, they are roots of life. Sa ating buhay, we can manage for some time na wala tayong fruits. Pero hindi tayo maaring mabuhay ng walang ugat. 
roots. Uulitin ko. Money, wealth, riches, power, titles, they are fruits of life. Amen. Kung pinaghirapan mo yan, amen. But family, friends, faith, people, they are the roots of life. Okay. The world we live in, flesh, ibig sabihin temptation, maaring manggaling mismo sa atin. Okay? Ano-ano yung mga yan? The sinful flesh that we have. Okay. Capital sins. Pride, greed, lust, anger, gluttony, envy, and sloth. Pride. Madalas ba meron kayong ganyan? Ha? Meron kayong ganyan? Ginagamit nyo ba yan lagi? Pride? O ginagamit nyo time? <laughs> o Ariel? Okay. Pride. Okay. Temptation to be proud. Diba? Ano pa? O yan. O. A- ano ba yan? Appetizer? Breakfast? Lunch or dinner? Light, ha? Light dinner. Oh. <laughs> okay. O buong araw, ganyan. Ha? Ayan. Anger. O, oh. masama bang magalit? Definitely, hindi. It is normal, it is human to be angry. E ano ho ang, uh, saan pumapasok ang kasalanan sa ating galit? When we allow anger to get the better of us. When we persist in anger, it is good to ask ourselves, kapag tayo nagagalit, no? kanino tayo galit? No? Kanino tayo galit? Saan tayo nagagalit? Paano tayo magagalit? Ano ang expressions ng ating galit? Una, no? kanino tayo galit? Galit ba tayo sa isang tao dahil what? Naiingit tayo sa kanya o may ginawa siyang mali? No? Aba kung ito ay dahilan ng ingit, that's a sin. Oh, ikalawa, kailan tayo nagagalit? Siyempre, iba alam natin, hindi na natin makontrol yan. Mahirap maging mabait kung ikaw ay galit na galit. Oh. Tuwing kailan kayo nagagalit? Halimbawa, sino may mga asawa dito? Taas ang kamay. Oh. Tuwing kailan kayo nagagalit? Paggising ba? Ha? Paggising? Depende. Depende. Sabi sa akin nung misis, ay nung mister, alam mo, Father, hindi ko maintindihan yung misis ko. No? Kapag siya galit, sinusuyo ko siya. Pero pag ako galit, galit lin siya. <laughs> Sinasabayan yung galit ko. O, oh, diba? O. Oh. Eh, meron pa yung nag-aaway. Kikita ko, sumasakay ako ng MRT. Ba, nag-LQ sila doon sa MRT. Tama ba yun? <laughs> diba? Kung saan-saan ina-express niyo yung galit na dapat privado lamang? O meron pa sa social media? Ah, ah wala kang control sa social media. Ah, eh? There is healthy anger. Si Jesus nga nagalit eh. Oh, nagalit dahil sa hustisya na nangyayari sa templo. Galit ka kasi, you know, hindi may hindi nagawang mas... Uh, maganda ang iyong kapwa. That's a normal, healthy anger. But there is unhealthy anger. Okay. Lagi nating tinatanong ang ating sarili, ang ating kapwa, uh, what is your favorite food? Anong paborito niyong pagkain? Diba? Pero maganda rin nating tanungin ang ating sarili, oh, ano yung lumalamon o kumakain sa atin ng buhay? That is a deeper question. Galit ba? Bitterness? Etc. O yan. Ano pa yan? Ha? O. Ayan. Ingit. O. Alam niyo ho ako? <laughs> ha? Alam niyo ho ako nung bata ho ako? Nakakaramdam ho ako ng ingit sa aking kapatid. Dalawa lamang ho kami magkapatid. Yung aking kapatid kasi laging number one sa klase. Ako ay number three. Bronze medalist at gold medalist. Pero lagi sasabihin sa amin ni Mama, kahit one o three ka, eh, basta importante eh. You know, 
you're always number one in my heart. Siyempre, ganun ang mga magulang, no? Lagi nga suporta. Eh, siyempre, swerte talaga ang aking kapatid. Mas marami siyang regalo. Diba? Kaya naman yung nanay ko, secretly, nagbabalot ng regalo. <laughs> okay. Yun, medyo nararamdaman ko ang inggit nung ako'y bata pa. Envy can be a powerful motivational force, isn't it? But more often than not, envy, you know, destroys us. You know, it eats us, consumes us alive. Tama? Kaya nga meron tayong kasabihan, ang galit, ay, teka, ang taong, ing, uh, ang taong inggit, uh, ano nga ba yun? Nakakamatay ang inggit. Nakakamatay ang tao ang inggit. At handang pumatay ang taong inggit na inggit. At ang unang namamatay ay ang taong inggit na inggit rin. Atake sa puso. Diba? Paano natin malalabanan ng inggit? The temptation to be envious. One, nabanggit na natin kanina. Gratitude. Cultivate the attitude of gratitude. Pagising pa lamang sa umaga, pagtulog sa gabi, bilangin ang bihaya. No? Bilangin. Who among us here have the clearest eyesight of all? Meron ba? Lahat halos lahat kayo nakasalamin eh. Grateful people have the clearest eyesight of all. Because everything they see, Biyaya ng Diyos. Whether it's a big blessing or a small, you know, blessing, so to speak, it's grace. We have to be thankful for the little things that we receive. Gratitude in the little things. Biyaya ng hininga, biyaya ng makayakap ang ating mga mahal sa buhay. Diba? Why? Why? One day, we would look back and realize these little things Ito ang mga pinaka-importante. The most significant ones in our life. Gratitude. Okay? Ikalawa, acceptance. E talaga naman sa mundong ginagalawan natin, meron talaga tayong uh, mahihigitan o ano, may makahihigit sa atin. In what terms? Perhaps, face value. Perhaps, kayamanan. Opportunity sa buhay. No? Okay. Merong tayong mahihigitan at may makahihigit sa atin. But when it comes to dignity and freedom as children of God, pantay-pantay tayo. Pantay-pantay lamang tayo, kinaaawaan ni Lord. We are all sinners in varying degrees. Lahat ho tayo dito, pare, religious, o laiko, we are all sinners. We are all recipients of God's mercy. Wala tayong may pagmamalaki, kundi ang biyaya na Diyos. Acceptance. Desiderata. If you compare yourself with other people, you would only become vain or bitter. Because there is always a greater or a lesser quote and quote, person than you are. Nabanggit ko kanina, in terms of money, you know, beauty, intelligence, opportunities in life, hindi talaga tayo pantay-pantay. Acceptance. Ikatlo, sabi nga nila, ang best na competition, walang iba kundi sa ating sarili. We can have a healthy competition with other people, but our best competition sa ating sarili. Meron bang nagbago kahapon at ngayon? O sino sa inyo dito ay, mang, ay may mga idolo na santo at santa? Perhaps most of us, mga idolo natin ng mga santo at santa, di ba? But we can never be like them. Exactly like them. Because we have our own journey to holiness. Meron tayong sariling path to sanctification. 
we cannot be another person. We can only be a better or the best version of ourselves. Kaya nga sinasabi ni Thomas Merton eh, what is sanctity? What is holiness? Sanctity or holiness simply is to be myself. To be myself. Amen? Gising pa ba kayo? Okay. Mukhang nananaginip na kayo ah. <laughs> Alright. Ayan. From the flesh. Okay. But the things that come out of a person's mouth come from the heart. And this defile them. For out of the heart come evil thoughts. Puso. Dapat heart check tayo ngayong Lenten season. Jeta. Jeta. Diba? At yung sinasabi ng nating Jeta, eh hindi lang naman yan yung kinakain natin. No? Kundi ano yung wini-welcome natin sa ating system. Okay? Not so good words. No? Fake news sa social media. No? Okay? Steve Jobs. Sabi niya, Do not let the voices of other people's opinions Drown your inner voice. You have to safeguard that inner voice in you. Okay? Alright. Let me move forward. From Satan. Oh, Satan. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Ah, huwag ho kayong don't dare look sidewards. Uh, <laughs> oh, kami ho ah uh, mga pari sa Society of St. Paul, we have a priest exorcist. His name is Father Gabriel Amor. He's one of the senior exorcists in Rome. He already died, I think, when was that? Two years ago. Okay. According to the Catholic News Agency, the National Catholic Register, Father Amor, he performed thousands of cases of exorcism often repeating the same right to the same person. Meron nung isang Italianong journalist nagtanong sa kanya, Oh, Father Amor, hindi ka ba natatakot na harapin ang demonyo? Ha? Ano yung sagot niya? Ako matatakot sa demonyo? Eh siya dapat ang matakot. Kasi the devil, Satan, is simply God's monkey, God's creature. Alam that, of course, a creature, an angel, once an angel, ang demonyo, he was once an angel who turned his back, who rebelled against God. He's a creature. Letter of James. Letter of James. Uh, napaka, ano ba? Malakas ang puwersa ng demonyo. Napaka makapangyarihan ng demonyo. But the devil knows, Satan knows, that there is only one God and they shudder. Nanginginig sa takot ang demonyo. Of course, the ministry of exorcism, expelling demons, hindi ho yan para sa lahat. Lalong-lalo no? doon sa mga mahina ang kalooban. No? Kaya nga, sina- kasi bakit? No? Meron tayong kasabihan. No? Be careful of fighting someone else's demons because it may awaken your own demons. Aba, bago mo pansinin yung demonyo ng iyong kapitbahay, tignan mo muna yung inner demons mo. Ha? Demonyo. Isa ho sa mga pinakamatalino na creatures, best salesman or marketer. Bakit? Kasi sa experiences ng mga santo like Padre Pio, di ba, ginagaya ng demonyo, yung boses ni Virgin Mary. Matalinong demonyo. Kaya wag na wag tayong wag na wag tayong uh, what? Makikipagkasundo sa demonyo. Bakit? Kasi ang demonyo, mas matalino sa atin. <laughs> Sales talk ang demonyo. Master of lies. Okay? Natawa ako dun sa aking kaibigan. 
Sabi niya, You know what, Father? Ako, I have my own inner demons. Pero parang napapagod na ako makipaglaban sa kanila. Kasi feeling ko magkaibigan na kami. Ayan. To progress anywhere in our life, we have to face our inner demons. Yung demonyo, hindi lang naman yan, it's a reality outside us. Demon can be a code name to the vast range of inner disturbances, conflicts, issues, passions in our hearts. Talk about the demon of pride, demon of envy, nabanggit natin kanina. To progress anywhere in our life, we have to face our inner demons. When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt us. Kasi tayo, buo tayo sa ating kalooban. Kahit sino pwede nating harapin. Pagdating daw sa pakikipaglaban sa dark forces, we have to be honest. Bakit? Bawal yung mga denial king. Why? The fiercer the denial, the greater the harm. So we really have to acknowledge our inner demons. Amen? Okay. From Satan. Okay. Bible verses. Each one of us have certain sins that are particularly troubling to us. Each uh, Christian faces temptation, and the devil is very good at finding our weakest points and seducing us with them. Whether, the, whether it be that be sexual sin, anger, jealousy, covetousness, laziness, pride, insecurity, worry, or any others. Okay? Okay. And now we move forward to the fourth question. Practical. How can we resist temptation? First, pray. Pray. How is your prayer life? Because we are dealing here with a force that is beyond us. Kaya kailangan natin magdasal. Kung tayo lamang, nako, the devil, kayang-kaya tayong lupikin. We have to pray. What is prayer for you? Ano ang tunay na panalangin para sa inyo? Pwede ko ba kayong... Yeah. Ano ang panalangin sa inyo? What is prayer for you, tita? Talking to God. Ah, ang ganda, no? Conversing to God. Nagsusumbong ka sa Diyos. Or yung nagbabahagi mo yung ano yung nangyari sa iyo. O, oh. oh, tita, what is prayer for you? Thanking the Lord. Prayer is gratitude. Brother Hans, what is prayer to you? Prayer is when you enter into a relationship with God. Yeah. With the divine. With the divine. It's a relationship. Oh, it's a relationship. Oh, sa, rela- sa Facebook, di ba, meron yung uh, status? Complicated. Complicated. <laughs> <laughs> Sometimes ang uh, status ay complicated. <laughs> okay. What is prayer for you? Yes. What is prayer for you? Communication. Communication. Communication, relationship, gratitude, conversing to God. Forgiveness. Okay. What is true prayer? Yes. Means uh, you're entering with the uh, presence of God. Okay. So entering, entering, entrance. Okay. Entering to God's presence. Tama lahat. Pero may panukala, may suggestion yung mga mystics. Sabi nila, ang tunay na panalangin ay ah, ay, oh, ang galing. Pakikinig. Listening. The first duty of love is to listen. Through prayer, yes, alam natin may sasabihin tayo kay Lord, pero una sa lahat, we have to listen. We have to listen. 
Eh, yung tenga, sabi nila, sabi ni Bob Ong, pinagtugtong mo yan, korting puso. No? Ibig sabihin, yung tenga, extension ng puso. The first duty of love is to listen. True prayer is more listening, less speaking. Nakakita nga ako ng isang car sticker eh. Nakalagay doon, when you pray, don't give God instructions. Just simply report for duty. Ano ang unang commandment sa Biblia? Ha? Ano ang unang commandment? Brother Hans. <laughs> May Bible quiz tayo ngayon. Oh, listen. Marami magsasabi magmahal. Hindi ho may mas na una pa sa love. Diba? The first commandment in the Bible is listen. Shema. Shema. Render your ears. Listen. Listen, Israel. You shall love the Lord with all your God, with all your strength, with all your being. Makinig ka muna. Hindi ka maaaring magmahal kung hindi ka muna makikinig. Bakit yun ang unang commandment sa Biblia? Kasi ho, para sa mga Hudyo, meron ho silang perception na ang pagbubunyag, pagpapakilala ng Diyos sa kanila, God would communicate to them not through sight, but through hearing. No? Bakit? Kasi kung ang Diyos magpapakita sa kanila, hindi nila yung makakaya. He's so blinding. And they would fall to the ground and perish. Hindi nila makakayanan ang liwanag ng Diyos through sight. Kaya ang Diyos magpapakilala through listening. Kaya sinasabi niya, makinig. Oh, kayo ba ay isang taong marunong makinig sa inyong panalangin? O mismo sa inyong relationships? Meron ho mag-asawa mag-asawa, nagdiwang ng kanilang 25 years anniversary. Ewan po kung narinig nyo na ito. Tinanong ho ng MC, ano ang sikreto ninyo kung bakit kayo ay nakatagal bilang mag-asawa? Sabi, sabi, sabi ho nung, uh, nung uh, babae, nung wife, well, love na love ko yung husband ko na yan. Kasi kung meron ka mang sikreto na sasabihan, sa yun, hindi nyo yung ipagsasabi. Kasi hindi naman siya nakikinig. O siyempre, babawi naman yung husband. Sabi niya, alam mo yung wife ko na yan, love na love ko yan. Kahit na yung bibig niyan, para yung arma light. Yan, kapag nagsasalita yan, nakikinig ako. Kasi para yung, alam niyo yung kontrata, o kaya transaction, marami yung terms and conditions. Hindi mo na maintindihan lahat, pero sa kahuli-hulihan sasabihin mo, I agree para matapos na ang lahat. Listening. Listening. Okay? Pakikinig. We listen to God, less words, more listening. We listen to our loved ones. Many of us, it is hard for us to listen. Why? Because we want to do all the talking. Or we listen with the intention to reply, but not to understand the person. Okay. Prayer above all is listening. Next, know yourself well. Okay? Know yourself well. Oh. Ganda, no? Kilala mo ba ang iyong sarili? The greatest knowledge is self-knowledge. An unexamined life is not worth living. Isang philosopher, Lao Tzu, or Lao Tzu, I think, sabi niya, kapag ikaw ay isang taong maraming alam sa buhay, marami ang iyong kalaman sa ekonomiya, politika, relihiyon, etc. Ikaw ay isang intelligent person. You are intelligent. If you, if you know the world you live in. But if you know yourself, that is not only intelligence. It is a sign of true wisdom. If you are able to control people, things, situations, circumstances, that's a sign of strength. But if you are able to control yourself, your passions, 
that's a sign of true power. Know yourself. Learn to recognize temptation. Alam natin yan. Nabanggit na natin kanina, di ba? Yung tem- wala namang kasalanan na hindi katakam-takam. Kasi master chef ang demonyo. He would cook the sin to perfection. Learn to recognize temptation. Fourth, ayan. <laughs> Take preventive action. Dahil alam mo, kilala mo ang iyong sarili, alam mo kung ano yung kahinaan mo, Aba, ikaw ba yung uh, ang demonyo ba ang lalayo sa'yo? O ikaw mismo ang lalapit sa demonyo? Ha? E baka yung demonyo ayok, ayaw niya na sa'yo eh. Sawa na ang demonyo sa'yo eh. Ikaw naman, lapit ka pa rin ng lapit. Eh so talaga, pagbibigyan ka ng demonyo. Ha? Preventive action. Scripture. Scripture is a word of truth. It's our greatest weapon against the master of lies, the Scripture. Okay? Yan. Oh, tulog. <laughs> oh, yung mga natutulog dyan, gising na. Patapos na ho tayo. <laughs> okay, rest. Rest. Very important. Why? Because we are prone to temptation. We are weak. We are most vulnerable when we are what? Physically, emotionally, psychologically weak. Diba? Rest. Kumusta ang inyong tulog? Diba? Nakakatulog pa ba kayo na mahindi? Yes or no? Quality and quantity? Ha? Siyempre, dapat gayahin natin si Lord. Diba? Si Lord, eh, natutulog. Naalala niyo yung sa gospel episode? During a storm, natutulog siya? Aba, kanino pa siya nagmana? Kanino siya nagmana? Kanino? Kay Joseph. Diba? <laughs> Sleeping Saint Joseph. You know? Isa yun sa mga pinamana ni Saint Joseph. Diba? <laughs> oh, ang isang tao may malalim na tulog, it's a sign of a deep faith. Kasi alam mo, hindi ka ang Mesiyas ng mundo. Tulugan mo ang problema. <laughs> oh, sabi nga sa akin, oh, yung mga problema na yan, no? dinadaanan lamang yan. Huwag mong tamba yan. Yung mga problema na yan, kapag walang solusyon, huwag mong problemahin. <laughs> Tulugan mo na lang. Oh, sleep. One of the concrete signs of a deep faith in the Lord. Amen. Okay. Finally, remember there is always a way of escape. There is always a way out. Okay. In every temptation, there is always a way out. Sabi nga natin kanina, anja ng ating konsensya. Oh. Conscience. Ayan. Alarm. Time out na daw. Malapit na ako matapos. <laughs> Conscience. Andyan ang ating kaibigan, the scriptures. There is always a way out. Amen? Okay. Okay. Sinasabi natin sa ating uh, paglalakbay, ito talaga dapat ang ating dapat mapagtanto. We are God's beloved. Kung minsan yun ho yung napakaraming defenses sa ating sarili. Ayaw nating tanggapin na tayo'y minamahal ng Diyos. Ano man ang ating mga kasalanan, katigasan ng ulo at puso, katangahan sa buhay, aba, mahal tayo ng Diyos. At sa pagharap natin sa tukso, mas nakikilala natin ang Diyos, pagmamahal ng Diyos, grasya ng Diyos, ang kalaban ang ating sarili. Okay? Let me end with another story. Okay? Uh, meron ho akong kaklase. No? Uh, ang kanyang family andito lamang sa Maynila. Siya ho ay nag-work 
sa Middle East. Sabi niya sa akin, alam mo, classmate, kapag ikaw mahina ang iyong kalooban sa Middle East, sigurado, mapa, uh, madidefeat ka ng tukso. Matutukso ka. But every time I am tempted, nilalabas ko yung picture. Picture ng aking mag-anak sa Pilipinas. At then, sa picture na yan, in many ways, napapagwagian ko yung tukso. In the face of temptations, mas nakikilala natin ang ating sarili. Kung ano yung tunay at higit na pinahahalagahan natin sa buhay, sa ating journey to holiness. That's our take home. No? Pakibasa. We are God's beloved, not simply who we are, but whose we are. It's not simply who we are, but whose we are. We are God's beloved. At sana mapagtanto natin. And we claim and reclaim that fundamental truth this Easter season. Why? Because dyan ho magsisimula ang lahat ang panibagong simula na hatid ng muling pagkabuhay. Amen.